这么着急找我过来什么事儿啊？啊？你的事情我都听说了，你怎么没告诉我呀？我……哦，你是说我住院的事儿吧？我现在不是出院了吗？你看我身体多好。我说的是公司的事儿。哦，公司，公司的事儿也都过了。原来吧，现在现在不是挺好的吗？每天三个宝一个岛，到了晚上还一个热水澡，挺好。我不想从别人的嘴里。我想跟你回到以前的日子，芊芊。以前过去的事情都已经过去了，再也回不到以前了。老头不是挺好的吗？人又年轻，对你掏心掏肺的，你应该珍惜呀、啊。我已经明确的回绝他了，我们两个不可能。我们俩也是。如果没别的事儿，先回去了。别走，芊芊，你未来的日子还很长，你值得拥有更好的生活。没有你，我的生活不会更好。芊芊，我都一大把年纪了，我现在要什么没什么，要钱也没有钱了，你我在一起有什么意义呢？如果咱们俩继续走下去的，我只会拖累你，只会成为你的累赘。而且我自己绝对不允许我自己这么做。你不是我的累赘，我我什么都会，我可以照顾你啊。比比起以前的胡总，我更爱现在的你。你什么都会做。你现在是生活在一种理想化的状态，我生活在现实当中，我知道现实有多残酷。继续跟我走下去，你面对的压力有多大？原来我有钱的时候，我有自信，像我什么都没有了。你这个老头没有自信了。而且我再问你，你今后怎么跟你父母交代？你父母现在不知道我的状况，你怎么跟你身边的朋友交代？你告诉我你怎么交代？我我不在乎别人怎么想，我在乎。我在乎，我折腾不动了。我现在只想消消停停的过我剩下的日子。我跟老天爷说过，我说下辈子一定要再让我遇到这个女孩。一定要早二十年遇到他
答应我，别离开我，好吗？我一想到你到时候万一有个，万一出什么问题，有个三长两短，你让我到底怎么办？我一个人，我有心脏病，我会受不了的。